ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഇൻട്രോ പറയാനായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ക്വാറൻറ്റീനും ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം തിരക്കായിപ്പോയി അത് കാരണമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു നാട്ടിൽ അത്ര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കഴിവതും ഞങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പയ്യോളി ചിക്കൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി ടി ഉഷ ചേച്ചി കാരണം ഓൾറെഡി വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് പയ്യോളി അപ്പം ഈ ചിക്കൻ വഴിക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഫേമസ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം പയ്യോളി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് ഉണക്ക മുളക് നമ്മുടെ നാടൻ മുളക് പിന്നെ ഒരു എട്ട് കാശ്മീരി മുളക് അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എരുവിന് എരുവ് അത്ര അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കാരണമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് സോക്ക് ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് പോയി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ഉള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടു പിന്നെ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് കണക്കായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് കണക്കായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്മിയില ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പം നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ തന്നെ വെക്കുക അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് ചിക്കൻ്റെ കാലുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലേ ആ മസാല അതിനകത്തേക്ക് നന്നായി കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കണിൽ തേച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പം അതിൽ കൂടുതലായാൽ അത്രയും നല്ലത് മിനിമം ആണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മസാലയും തേച്ച് ഞാൻ റെഡിയാക്കി നമുക്കിതിനെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാലുമിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മസാല കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അതുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും ഇതിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ തേങ്ങയെ വറുത്തെടുക്കാൻ തീ ഹൈ ആക്കി വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പാടില്ല അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ മുഴുവൻ എണ്ണ എബ്സോർബ് ആയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് അതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ അങ്ങന
തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അരിപ്പേലിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സസ് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചി പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയിൽ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത തേങ്ങയുടെ ആ മിക്സ്ചർ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ചിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിക്കൻ പീസുകൾ നിരത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഈ തേങ്ങയുടെ പീസസ് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പീസുകളും തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിളമ്പുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആയിട്ട് ഒന്ന് വിളമ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ പയ്യോളി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്താണ് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ 